。Photoshop 是一套照片编辑应用软体，但在很多的人心目中，它也是数位暗房、创意的调色盘和灵感的发动机。那么，是谁创造了 Photoshop 呢？大概二十多年前 ，Thomas Snow， 他是密西根大学的博士候选人。和他的弟弟 John No， 他正在做《星际大战》这部电影的特效，两个人一起催生了 Photoshop。那 Photoshop 怎么会和 Adobe 扯上关系呢？ 1988年 ，Adobe 的 Russell Brown 看过了 Photoshop 的展示之后，非常喜欢，就建议 Adobe 的创办人买下它。Russell Brown 后来也成为 Photoshop 最重要的推手。所以，汤马斯跟这样两兄弟就决定把软体授权给 Adobe 销售，在1990年做出了 Photoshop 的第一版。所以，产品的启动图上只有他们三个人的名字，加上一个产品经理 Steve。Photoshop 的第一次展示是这张照片，这个是 John No 的太太，她取名这张照片叫《在天堂的 Jennifer》。这个产品展示是把 Jennifer 选取起来，然后做一个移花接木的效果。这张是之前，这张是之后，出现了两个 Jennifer 跟两个海岛。虽然非常简单，但是已经显现 Photoshop 的威力。然后 Photoshop 在 Adobe 的手上就开始增加了许多功能。这是不同版本的产品缩图，工具箱里的工具越来越多。在不同的版本中增加了重大功能。不过 ，Photoshop 并不是一开始就大卖的。受限于当时的硬体环境 ，Photoshop 一开始只被用来扫描照片，变成数位档案而已。当时的 Adobe 产品主力还在自行技术及 Illustrator， 没有人能够预料到 Photoshop 会变得这么普及、这么成功。但是 ，Photoshop 的产品定位非常清楚，就是数位暗房。这完全抓住了使用者的需求，而这和当初 Photoshop 的四个重要催生者有关。他们在二零一零年又重新聚会了一次。汤马斯在两年前加入 Adobe， 变成 Adobe 院士。这样在二零零六年拿下奥斯卡最佳特效。Russell Brown 一直是 Photoshop 最重要的推手之一。Steve Goodman 后来跳槽了。但是 ，Adobe 其他的产品经理以及其他的品牌大师就不停地推广 Photoshop， 让它变得最重要的旗舰产品。所以，大家都拿 Photoshop 来做什么呢？当然是修改照片喽，还有影像合成。我们以这张 Photoshop CC 的起始画面为例，它用了一张潜水艇，还有灯塔，以及深海海底，利用错视视觉。合成了一个超现实的海洋。在修改照片这件事上，今天的 Photoshop 可说是十项全能。那么，谁在用 Photoshop 呢？早期的时候，大多是媒体、广告、印刷设计的专业人员。然后，随着消费者的需求增加，每个公司也开始推广自己的品牌，开始自己招募设计人员。再接着，数位相机的普及化以及网络的无所不在，带动了新一波的需求。无论你是要做网拍电子商务，或者做个人的品牌，拍照之后要修图，几乎成了全民运动。二十几年前，我就读文化新闻系，当时我们有分组，我是属于摄影组，但是我们只会用底片来拍照。我退伍的第二年。第一次接触到 Photoshop， 它的功能深深地吸引了我。那时候在报纸上班，下了班大概凌晨，我就抱着这本 Photoshop 圣经，死 K 猛读自学 Photoshop。年轻时的我喜欢拍照，但是不想当记者，向往创意设计的工作，却不知道如何进入。Photoshop 扮演了完美的入门砖。后来我就从事了设计的工作，然后我在1999年考过了 Photoshop 的认证专家。那时候台湾好像只有三个人考过而已。再接着，我在2003年3月就加入了 Adobe， 做了九年九个月之后，在2012年离职。以前有人问我，我不是科班出身的，学得会 Photoshop 吗
我的回答是，任何人都可以学。Photoshop 有技术，有艺术，有魔术，它有很多的专业在里面。但是只要你想学，任何人都可以学